হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি কৃষ্ণেন্দু নিয়ে চলে এসেছি আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস সেটা হচ্ছে ভয়েস চেঞ্জের উপরে ভয়েস চেঞ্জ যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় স্টেট বা সেন্ট্রাল প্রতিটা পরীক্ষায় কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ আছে তাই আমি আজকের এই ক্লেস ক্লাসটাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভয়েস পুরোটা আমি কমপ্লিট করব তাই প্রত্যেকে মনোযোগ সহকারে এই ভিডিওটাকে দেখবে এবং শুনবে এবং অবশ্যই যদি আমাদের চ্যানেলে তোমরা নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে তো চলো আগে দেখে নিই ভয়েস কি ভয়েস আসলে কি ভয়েস হচ্ছে সেই ফর্ম অফ ভাব যেটা বলে দেয় হোয়েদার সাবজেক্ট অ্যাক্টস অর ইজ অ্যাক্টেড আপন আমি খুব গল্পের ছলে বোঝাতে চাই ভয়েস আসলে কেমন ব্যাপারটা প্রত্যেক দিন তোমার বাড়ির যে গার্জেন তিনি বাজার করতে যান একটা দোকান থেকে বাজার করে নিয়ে আসেন এই যে কর্তা কাজ করছে এটা হচ্ছে একটি ভয়েস আর একটা কি এ একদিন সেই গার্জেন নেই তো দোকানে বলে দিয়েছেন যে তিনি বাড়িতে নেই তাহলে ওই ব্যাগটা যেন পৌঁছে দেয় বাজারের ব্যাগটা এইটা হচ্ছে পেসিভ ভয়েস আমি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভকে চেঞ্জ করাটা গল্পের ছলে বোঝাতে চাই এটা অনেকটা শীর্ষাসনের মতো হয় না মানুষ যখন শীর্ষাসন করে এই আসনটা করলে কি হয় মাথাটা নিজ দিকে পাও পরের দিকে থাকে না অ্যাক্টিভ থেকে প্রেসিভ করার সিস্টেমটাও অনেকটা সেরকম অ্যাক্টিভ থেকে প্রেসিভ করতে গেলে তার নিজস্ব কিছু রুলস রয়েছে আমি এখানে বলবো তাহলে ভয়েস হচ্ছে কি ভয়েস হচ্ছে সেই ফর্ম অফ ভাব যেটা বলে দেয় হোয়েদার সাবজেক্ট অ্যাক্টস অর ইজ অ্যাক্টেড আপন এটা দু রকমের ভয়েস থাকে ইংরাজিতে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর পেসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস কি সাবজেক্ট অ্যাক্টস পেসিভ ভয়েস কি সাবজেক্ট ইজ অ্যাক্টেড আপন চলে আসছি নেক্সট দেখো এই যে ভয়েস যে কোনো ধরনের ভয়েস চেঞ্জ ভয়েস চেঞ্জের বিশেষ পাঁচটি সূত্র আছে যেটাকে আমরা বলছি পঞ্চতত্ত্ব ভয়েসের পঞ্চতত্ত্ব মনে রাখবে কি রয়েছে প্রথম দেখো প্রথমের যে রুলস রয়েছে আই ইট রাইস এটাকে আমি চেঞ্জ করছি কি হচ্ছে রাইস ইজ ইটেন বাই মি এটা একটা বেসিক আমি রুলস ধরে নিলাম এরপরের পদ্ধতিগুলো কি কি প্রথমে কি রয়েছে প্রথমে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যেটা অবজেক্ট সেটা পেসিভে সাবজেক্ট হয় মন দিয়ে শুনবে প্রথমে দেখো কি রয়েছে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যেটা অবজেক্ট সেটা পেসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হয় অবজিলারি ভার্ভ কি অনুযায়ী বসে টেন্স এবং নাম্বার টেন্স অনুযায়ী যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে আমি যার বসতে পারে যদি পাস্ট হয় ওয়াজ ওয়ের বসতে পারে যদি ফিউচার হয় স্যাল বি উইল বি যদি পারফেক্ট হয় হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভ বসতে পারে এটা হচ্ছে সিস্টেম সেটা অনুযায়ী বসবে তারপরে এটা দু নাম্বার তিন নাম্বারে যেটা মেন ভার্ভ একটি বয়সে যে ভার্ভটা রয়েছে সেই মেন ভার্ভের থার্ড ফর্ম হবে মন দিয়ে শুনবে মেন ভার্ভের কি হবে থার্ড ফর্ম পেসিভে করার সময় একটা লিঙ্কার বাই বসবে দেখো বসে উঠে সেন্টেন্সে সব ক্ষেত্রে নয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিঙ্কার বাই এই ভয়েসের ক্ষেত্রে বসে এবং অ্যাক্টিভ ভয়েসের যেটা সাবজেক্ট ছিল সেটা প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্ট হবে এই হচ্ছে পাঁচটা সূত্র এই পাঁচটা সূত্রকে ভালো করে মনে রাখতে হবে যত বড় ভয়েস চেঞ্জ করো যত জটিল ভয়েস চেঞ্জ করো এই সূত্রটা বাদ দিয়ে কিন্তু হবে না এটা জানতে হবে এটা হচ্ছে ফান্ডামেন্ট অফ ভয়েস চেঞ্জ তাহলে আমি প্রথমে যে পাঁচটা পদ্ধতি বললাম এই পাঁচটা পদ্ধতি ভালো করে দেখে নাও আমরা এরপরে টেন্স ওয়াইজ এবং সেন্টেন্স ওয়াইজ ভয়েস চেঞ্জে আসব এরপর দেখে নাও অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে যখন যায় প্রোনাউনগুলো তখন কিভাবে চেঞ্জ হয় অ্যাক্টিভে যদি আই থাকে প্যাসিভে কি হবে মি ইউ থাকলে নো চেঞ্জ ইউই হবে হি থাকলে হিম সি থাকলে হার উই থাকলে আস দে থাকলে দেম এইটা হচ্ছে চেঞ্জ তো দেখ না চলো আমরা এরপরে টেন্স ওয়াইজ ভয়েস চেঞ্জ করে নেব এবং এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে সিম্পল তারপরে সিম্পল যেটা রয়েছে ইনডেফিনাইট তারপরে কন্টিনিউয়াস তারপরে পারফেক্ট এই রকমভাবে আমরা টেন্স ওয়াইজ করে নেব দেখো প্রথমে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স মানে কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ড প্লাস অবজেক্ট এটা এর সিনট্যাক্স এটাকে যখন ভয়েস করবে তখন কি হবে অবজেক্ট আগে চলে যে অবজেক্টটা ছিল সেটা আগে চলে আসছে তারপরে অ্যামিজার প্লাস ভি থ্রি প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট কি রয়েছে আই প্লে ফুটবল কি আছে ফুটবল ইজ প্লেড বাই মি এটা যদি নট থাকে আই ডু নট প্লে ফুটবল 
তাহলে হবে ফুটবল ইজ নট প্লেড বাই মি তাই নয় কি তাহলে এটা হয়ে গেল সিম্পল প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তারপরে চলে আসছি নেক্সট সিম্পল পাস্ট টেন্স সিম্পল পাস্ট টেন্স কি সিম্পল পাস্ট টেন্স মানে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভি টু প্লাস সাবজেক্ট এটাকে যখন আমি প্যাসিভ করব অবজেক্টটা আগে আসছে অ্যাক্টিভের যেটা অবজেক্ট তারপরে ওয়াজ বা ওয়েস প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট আই প্লেড ফুটবল ফুটবল ওয়াজ প্লেড বাই মি হয়ে গেল চলে আসছে নেক্সট সিম্পল ফিউচার সাবজেক্ট প্লাস স্যাল ওর উইল প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট এটা কি হচ্ছে অবজেক্ট প্লাস স্যাল ওর উইল এবার স্যাল আর উইল কোথায় বসে আই স্যাল উই স্যাল বাকি সব উইল তাহলে এটা সাবজেক্ট প্লাস স্যাল ওর উইল প্লাস ভার্বের ওয়ান প্লাস অবজেক্ট এটাকে আমি যখন ভয়েস করব অবজেক্ট আগে চলে আসছে তারপরে স্যাল বা উইল তারপর একটা বি বসবে তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট এটা হয়ে গেল তোমার সিম্পলের কাজটা এরপরে চলে আসছে কন্টিনিউয়াস টেন্স ওয়াইজ আমরা আগে দেখে নেব কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস মানে কি সিনট্যাক্স কি আছে সিম্পল যেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস ভার্বের আইনজি প্লাস অবজেক্ট এখানে আমি যদি ভয়েস করি অবজেক্ট আগে চলে আসছে অ্যামিজার ওই যে আইএনজি আছে এই জন্য একটা বিং বসবে মনে রেখে দাও কন্টিনিউয়াসের ভয়েস মানে আইএনজি থাকলে বিং বসবে মানে সাবজেক্ট প্রথমে অবজেক্ট চলে আসছে তারপরে অ্যামিজার তারপরে একটা বিং বসবে বিং প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট পাস্টের ক্ষেত্রে সেম সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়ের প্লাস ভার্বের আইএনজি প্লাস সাবজেক্ট এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ এটা যেমন প্যাসিভ করবো অবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওর ওয়ের প্লাস ভার্বের আইনজি ভার্বের আইনজি আসবে না ভার্বের একটা বিং বসবে তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট নেক্সট আমি চলে আসছি কি রয়েছে নেক্সট রয়েছে আমরা যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করি ফিউচার কন্টিনিউয়াস না ফিউচার কন্টিনিউয়াসের কোনো ভয়েস চেঞ্জ হয় না মনে রাখবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের কোনো ভয়েস চেঞ্জ করা যায় না চলে আসছি নেক্সট পারফেক্ট পারফেক্ট কি আছে পারফেক্টের সিনট্যাক্স কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ ওর হ্যাজ প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস অবজেক্ট আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অলরেডি আমরা করিয়েছি এখানে যখন আমি এটাকে পেসিভ করব তখন কি হবে ওই অবজেক্টটা চলে আসছে যেটা অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্লাস হ্যাভ ওর হ্যাজ প্লাস বিন প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট মনে রাখবে হ্যাভ আর হ্যাজ এই পারফেক্টের ক্ষেত্রে বিন বসে বিন স্যার হ্যাভ কোথায় বসে হ্যাজ কোথায় বসে আমি বলে দিয়েছি দেখো হ্যাভ বসে আই হ্যাভ উই হ্যাভ দে হ্যাভ ইউ হ্যাভ আর বাকি হি সি একটা নাম যখন বোঝাবে সিঙ্গুলার নেম যখন বোঝাবে তখন হ্যাজ আর যখন প্লুরের নেম বোঝাবে অনেকগুলো নাম তখন কিন্তু হ্যাভ হবে এটা সিস্টেম তাহলে এটা আমরা দেখে নিলাম নেক্সট আমি চলে আসছি পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট খুবই সহজ পাস্ট পারফেক্ট হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস অবজেক্ট এটাকে আমি যখন ভয়েস করব অবজেক্ট আগে আসবে তারপরে হ্যাড বিন প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট আমি যদি বলি আই হ্যাড প্লেড ফুটবল কি হবে ফুটবল ফুটবল হ্যাড বিন প্লেড বাই মি ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট কিভাবে হয় সাবজেক্ট প্লাস স্যাল হ্যাভ ওর উইল হ্যাভ প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস অবজেক্ট এটা অ্যাক্টিভে এটা যখন প্যাসিভ করবো অবজেক্ট প্লাস স্যাল হ্যাভ বিন ওর উইল হ্যাভ বিন প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট আই স্যাল হ্যাভ প্লেড ফুটবল ফুটবল উইল হ্যাভ বিন প্লেড বাই মি হয়ে গেল এরপরে চলে আসছি দেখো মোডাল মোডাল দিয়ে ভয়েস চেঞ্জ এটাও আসে মোডাল মোডাল ভার্ব মানে কি মোডাল ভার্ব মানে হচ্ছে যেগুলো মোড সেন্টেন্সের মোড বোঝায় সেটাকে মোডাল ভার্ব বলে মোডাল অকচিলারি ক্যান কুড মে মাইট এগুলো এগুলো দিয়ে ভয়েস কিভাবে সিনট্যাক্স কি আছে সাবজেক্ট প্লাস মোডাল ভার্ব প্লাস ভি ওয়ান প্লাস সাবজেক্ট মনে রাখবে মোডালের পরে সবসময় ভি ওয়ান যায় মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যায় এটাকে যখন আমি প্যাসিভ করব অবজেক্ট প্লাস সেম মোডাল এটা মনে রাখো সেম মোডাল স্যালার উইল বাদ দিয়ে বাকি সব ক্ষেত্রে সেম মোডাল হবে স্যালার উইল যেহেতু এটা অকজিলারি ভার্ব হিসাবে বি ভার্ভ হিসাবে কাজ করে তো সেই ব্যাপারটা আলাদা বাকি সব ক্ষেত্রে মোডাল কিন্তু সেম হবে এটা যেন মনে থাকে তাহলে এটা সাবজেক্ট প্লাস মোডাল প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট এটাকে আমি ভয়েস করছি অবজেক্ট প্লাস সেম মোডাল প্লাস বি একটা বি ভার্ভ বসে ভার্ভের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট আই মে ডু ইট ইট মে বি ডান বাই মি 
এটা যদি নট থাকে নট দিয়ে প্রতিটার ক্ষেত্রে নট দিয়ে একই জিনিস আই হয়তো বললাম আই ক্যানট ডু ইট ইট ক্যান নট বি ডান বাই মি ডিরেক্ট মোডালের পাশে নটটা বসে গেল নাথিং এলস আর কিছুই নয় তাহলে এটা দেখে নাও চলে আসছে এর পরের যে সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস কিভাবে দেখো ইন্টারোগেটিভ মান হচ্ছে প্রশ্ন প্রশ্ন করা আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করি এই প্রশ্ন দু রকমের হয় কি কি একটা হচ্ছে ইয়েস অর নো টাইপ আর একটা ডেসক্রিপটিভ টাইপ স্যার ইয়েস অর নো টাইপ মানে কি যে প্রশ্নটার উত্তর তুমি হ্যাঁ বা না পে উত্তর দিলেই পাওয়া যায় আমরা বলতে পারি তুমি কি চা খাবে সেই ক্ষেত্রে কি হবে হ্যাঁ বা না তুমি কি কাজটা করবে হ্যাঁ বা না এটা হচ্ছে ইয়েস অর নো টাইপ ইয়েস অর নো টাইপ কোয়েশ্চেন কোনগুলো তাহলে যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর হ্যাঁ বা নাতে চলে আসে আর একটা কি রয়েছে ডাব্লিউ এইচ টাইপ যেটাকে ডেসক্রিপটিভ টাইপ বলে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর তুমি নর্মাল কেমন আছো এটা যদি আমি হ্যাঁ বলি বা না বলি হবে কি হবে না এখানে আমাকে কথা বলতে হবে তাহলে এটাই হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ টাইপ তো এটা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয় মনে রাখবে এটা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে আর ইয়েস অর নো টাইপটা কি দিয়ে শুরু হয় এটা অকজিলারি ভাব যে বিভিন্ন ধরনের অকজিলারি ভাবগুলো রয়েছে সেটা প্রাইমারি অকজিলারি বা মোডাল অকজিলারি যেটাই হোক সেটা তোমাকে এই এইভাবে কোয়েশ্চেনটা করতে হবে সেটা প্রথমে থাকবে সেটা অ্যামি যার দিয়ে হতে পারে ওয়াজোয়ের দিতে দিয়ে হতে পারে স্যালভি উইলভি দিয়ে হতে পারে হ্যাভ্যাজ দিয়ে হতে পারে ডু ডিড ডাস দিয়ে হতে পারে মোডাল দিয়ে হতে পারে এই সমস্ত শব্দগুলো দিয়ে তোমার এটার কোয়েশ্চেনটা করা হয় প্রথম কথা আমি ইন্টারোগেটিভের তোমার হচ্ছে গিয়ে ভয়েস চেঞ্জ করতে গিয়ে আমি প্রথম কথা যেটা তোমাদেরকে বলে রাখি একই নিয়ম কোনো পার্থক্য নেই যা নিয়ম শিখলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে টেন্স ওয়াইজ যেটা শিখলে সেম নিয়ম এখানে ফলো হবে একটা মনে রাখতে হবে এটা তো প্রশ্ন তাই জিজ্ঞাসা চিহ্ন যেটা ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে হয় যে অ্যাক্টিভ ভয়েসে যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন থাকে পেশিভ ভয়েসে সেই জিজ্ঞাসা চিহ্নটা কিন্তু ইনট্যাক্ট থাকবে এটা তুলে দেওয়া যাবে না তুমি চাইলেও এটা করতে পারো না কারণ ন্যারেসেন চেঞ্জে সেই জিজ্ঞাসা চিহ্নটা তোলা যায় কিন্তু ভয়েসের ক্ষেত্রে সেটা যায় না এটা মনে রাখতে হবে আর নেক্সট কোয়েশ্চেন মানে কি বলতো অকজিলারি ভাবটা আগে আসবে দেখবে হোয়াট ইউর নেম ইজ নয় হোয়াট ইজ ইউর নেম বলে না হোয়াট ইজ ইউর নেম হাউ আর ইউ দেখো প্রতিটা ক্ষেত্রে অকজিলারি কারণ আমাদের যেটা নর্মাল সেন্টেন্সের ফর্মেট সাবজেক্ট প্লাস ওয়ার্ড প্লাস অবজেক্ট এখানে মনে রাখতে হবে কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে আগে অকজিলারিটা চলে যাবে নাথিং এলস আর কিছুই নয় তো চলো এটাকেও আমরা কিন্তু সিস্টেমেটিক ওয়েতে ইন্টারোগেটিভের ভয়েসটা করে নেব তো দেখো প্রথমে যেটা রয়েছে যে সমস্ত সেন্টেন্স গুলো অ্যামিজার ওয়াজওয়ের এই সমস্ত দিয়ে শুরু হয় অ্যামিজার ওয়াজওয়ের দিয়ে শুরু হলো মানে কন্টিনিউয়াস হবে কি অবশ্যই হবে কেন তার কারণটা হচ্ছে অ্যামিজার ওখানেই বসে একটি বয়সের ক্ষেত্রে অ্যামিজার কোথায় বসে কেবল কন্টিনিউয়াস তার মানে হচ্ছে অ্যামিজার তারপরে সাবজেক্ট তারপরে ভার্বের আইনজি প্লাস সাবজেক্ট এটা সেম যদি তোমার প্রবলেম হয় প্রথমে এটাকে নর্মাল সেন্টেন্স করে তুমি ভয়েসটা করে নাও সাপোজ বলছে অ্যাম আই ডুইং ইট বা আর ইউ ডুইং ইট তখন হবে ইউ আর ডুইং ইট ইট ইজ বিং ডান বাই ইউ তারপরে এটাকে কোয়েশ্চেন করে নাও ইজ ইট বিং ডান বাই ইউ তাহলে অ্যামিজার ওয়াজ ওয়েস স্যাল বি উইল বি ওটা তো আলাদা আমি ওটা পরে আসছি অ্যামিজার ওয়াজ ওয়েস এইটা দিয়ে যখন ভয়েস চেঞ্জ করবে তখন কি করতে হবে তখন তোমার এটা তো কন্টিনিউয়াস থাকছে তাহলে এটাকে আমি অ্যাক্টিভ ভয়েসের ফর্মেটটা সিনট্যাক্সটা বলি অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ের প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের আইনজি প্লাস সাবজেক্ট এটাকে যখন আমি ভয়েস করব অ্যামিজার ওয়াজ ওয়েরটা হয়ে যাবে অ্যামিজার প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে ওয়াজ ওয়ের পাস্টের ক্ষেত্রে এরপর এটা নাম্বার অনুযায়ী বসবে তারপর অবজেক্টটাকে আমি নিয়ে চলে এলাম তারপর একটা বিং বসবে তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম বাই প্লাস সাবজেক্ট আমি যদি বলি অ্যাম আই প্লেইং ক্রিকেট ইজ ক্রিকেট বিং প্লেড বাই মি হয়ে গেল ওয়াজ ইউ সিঙ্গিং সং সরি ওয়ের ইউ সিঙ্গিং সং তখন কি হবে ওয়াজ সং বিং সাং বাই ইউ জিজ্ঞাসা চিহ্ন মনে রাখতে হবে জিজ্ঞাসা চিহ্ন কিন্তু ইনট্যাক্ট থাকবে এরপরে আমি যদি স্যাল বা উইল দিয়ে প্রশ্ন করি স্যাল বা উইল তারপরে সাবজেক্ট তারপরে ভি ওয়ান ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস সাবজেক্ট এটাই কিভাবে হবে প্রথমে শ্যাল উইল আসবে তারপরে কি হচ্ছে তারপরে চলে আসছে গিয়ে তোমার অবজেক্টটা চলে আসবে একটা বি বসবে তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট শ্যাল আই ডু ইট উইল ইট বি ডান বাই মি হয়ে গেল উইল ইট বি ডান বাই মি 
উইল দিয়ে যদি বলি উইল ইউ প্লে ক্রিকেট উইল ক্রিকেট বি প্লেড বাই ইউ জিজ্ঞাসা চিহ্ন ইন্ট্যাক্ট থাকছে চলে আসছি নেক্সট যে সমস্ত সেন্টেন্সগুলো হ্যাব হ্যাজ হ্যাড দিয়ে শুরু হচ্ছে তার মানে পারফেক্ট বার্বের থার্ড ফর্ম থাকবে যেটা তুমি পারফেক্টে শিখে এলে সেটাই হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড দিয়ে যদি শুরু হয় হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড সিনট্যাক্সটা দেখো প্লাস আমি বললাম সাবজেক্ট তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস সাবজেক্ট এটাকে যদি আমি ভয়েস করি প্রথমে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড তারপরে অবজেক্ট তারপরে বিন বিন বসবে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে বিন বসে তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট হ্যাভ আই ডান ইট হ্যাজ ইট বিন ডান বাই মি হ্যাভ ইউ প্লাক ফ্লাওয়ার্স হ্যাভ ফ্লাওয়ার্স বিন প্লাক বাই ইউ জিজ্ঞাসা চিহ্ন আবার বলছি ইন্ট্যাক্ট থাকবে হ্যাভ হ্যাজ থাকলে হ্যাভ হ্যাজ বসবে হ্যাড থাকলে যেখানে হ্যাড থাকবে সেখানে হ্যাড বসবে হ্যাভ হ্যাজ থাকলে কিন্তু হ্যাড হয়ে যাবে না বারবার বলছি এটা কিন্তু ভয়েসের সাথে ন্যারেশন অনেকে মিলিয়ে ফেলে হ্যাভ হ্যাজ মানে প্রেজেন্ট হ্যাড একটা আলাদা পাস্ট এটার সাথে ওটার কানেকশন থাকবে না চলে আসছি নেক্সট আমরা এরপরে করে নেব ডু ডিড ডাজ কি রয়েছে ডু ডিড ডাজ দেখো ডু আর ডাজ এটা প্রেজেন্ট ডিড ডা হচ্ছে পাস্ট এইটা কিন্তু নর্মাল প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে নর্মাল সিম্পল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এটা কন্টিনিউস নয় আমরা যখন সিম্পলে প্রশ্ন করি তখন কিন্তু এটা তোমার হচ্ছে গিয়ে আমি এটা নর্মালের ক্ষেত্রে ডু ডাজ প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে ডিড সিম্পল পাস্টের ক্ষেত্রে তো এখানে কি হবে ডু বা ডাজ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস সাবজেক্ট এটাকে যখন আমি এটাকে যখন আমি ভয়েসটা করে দেব তখন কিন্তু এই যে ডু আর ডাজ থাকলে অ্যামি যার বসবে অ্যামি যার প্রথমে বসবে তারপর অবজেক্ট তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম বাই প্লাস সাবজেক্ট আমি যদি বলি ডু ইউ টেক টি মানে ইজ টি টেকেন বাই ইউ জিজ্ঞাসা চিহ্ন ইন্ট্যাক্ট ডাজ হি প্লে ফুটবল ইজ ফুটবল প্লেড বাই হিম তাহলে এই রকম ভাবে হবে চলে আসছি নেক্সট যদি ডিড থাকে ডিডের সিনট্যাক্সটা কেমন ডিড প্লাস আমি বলবো সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান ডিড থাকলে কিন্তু ভি ওয়ান হবে কারণ ইন্টারভেটিভের কোয়েশ্চেন যখন হয় ডিড থাকে তখন ভি ওয়ান হয়ে যায় কারণ ডিডটা তো বসে গেল পাস্টের একটা অকজিলারি তো বসে গেছে তাই ওটা ভি ওয়ান হয়ে যাবে ভি ওয়ান যদি হয় তাহলে কি হচ্ছে ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস সাবজেক্ট এটাকে যখন আমি ভয়েস করবো তখন কিন্তু ওয়াজ প্রথমে যাবে ওয়াজ বা ওয়ের এটা নাম্বার অনুযায়ী হবে সিঙ্গুলার হলে ওয়াজ প্লুরেল হলে ওয়ের ওয়াজ তারপরে অবজেক্ট চলে আসছে তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট হয়ে গেল আমি যদি বলি ডিড ইউ প্লে ক্রিকেট তাহলে কি হবে ওয়াজ ক্রিকেট প্লেড বাই ইউ জিজ্ঞাসা চিহ্ন ইন্ট্যাক্ট যদি মোডাল ভার্ব দিয়ে যদি মোডাল ভার্ব দিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন হয় মোডাল ভার্ব কেমন কোয়েশ্চেনের সিনট্যাক্স হবে আগে মোডাল ভার্ব তারপরে সাবজেক্ট তারপরে ভি ওয়ান আমি অলরেডি বলেছি মোডাল ভার্বের সাথে কেবলমাত্র ভি ওয়ান যায় অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে প্লাস অবজেক্ট এখানে কিন্তু ওই মোডালটাই ঘুরবে ওই মোডালটাই ক্যান বা কুড যেটা থাকলো ওটাই তারপরে ওই অবজেক্টটা চলে আসবে তারপরে এটা বি বসবে ভার্বের থার্ড ফর্ম বাই প্লাস সাবজেক্ট ক্যান ইউ ডু ইট ক্যান ইট বি ডান বাই ইউ হয়ে গেল ক্যান ইট বি ডান বাই ইউ এটা হচ্ছে সিনট্যাক্স সিনট্যাক্স ধরে যদি মনে রাখা যায় তাহলে কিন্তু খুব সুবিধা হয় তো দেখো এরপর হচ্ছে ডাব্লিউ ইচ ওয়ার যেটা ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেন আমি অলরেডি বললাম সেটা কিভাবে হবে মনে রাখবে যে ডাব্লিউ ইচ ওয়ার্ডটা দিয়ে কোয়েশ্চেনটা শুরু হবে সেটা দিয়েই আনসারটা হবে সেম ডাব্লিউ ইচ ওয়ার্ড সাপোজ আমি একটা বললাম হোয়াট ডিড হি ব্রেক এটা প্রশ্ন এটা কিভাবে করতে হবে হোয়াট ডিড আছে তাহলে ওয়াজ হবে ভারতের থার্ড ফর্ম বাই তারপরে যেটা সাবজেক্ট সেটা আমি বারবার বলছি এই কথাটা মনে রাখো টেন সনুযায়ী অকজিলারিটা বসবে হোয়াট ডাজ হি যদি ব্রেক বলতো তাহলে হোয়াট ইজ ব্রোকেন বাই হিম আর একটা কথা সবসময় মনে রাখবে অকজিলারি ভাগটা অবশ্যই যেন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড এর ঠিক পটটাতে বসে মানে যেটা সাবজেক্ট তার আগে বসে অবশ্যই বসতে হবে না হলে কিন্তু এটা ভুল হয়ে যাবে জিজ্ঞাসা চিহ্ন ইন্ট্যাক্ট থাকবে আর ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড এর কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলার আছে যেটা হচ্ছে হু আর হুম এই দুটোর একটা স্পেশাল কজ আছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ হু আর হুম হু মানে কি হু মানে কে আর হুম এদের সম্পর্কটা অনেকটা দেওয়া নেওয়া বন্ধুত্বের সম্পর্ক হু দিয়ে যদি সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে বাই হুম হবে যদি অ্যাক্টিভ বয়সে হু থাকে হু রোড গীতাঞ্জলি হু রোড গীতাঞ্জলি তখন হবে বাই হুম ওয়াজ গীতাঞ্জলি রিটেন মন দিয়ে শুনবে মনে রাখতে হবে ওয়াজটা আগে বসছে এটা আমার বারবার বলার জায়গায় এই জায়গাটাতে ভুল হয়ে যায় ওই যে যেটা তোমার অকজিলারি ভার ওটা অবশ্যই
वज वेड बिम हुम दिए सेंटेंस शुरू हम एक बस हू हू दिए सेंटेंस शुरू हम पाइम मन रखते हैं जिज्ञासा चिन्ह रिमैन इंटैक्ट कोवर्तन है ना जिज्ञासा चिन्ह एटल इंटारोगेटिव सेंटेंस एर पर सेंटेंस इम्पारेटिव सेंटेंस इम्पारेटिव हमें प्रत्येके जी सेंटेंसर तीनटे क्ज अर्डार रिक्वेस्ट एंड एडभाइस अर्डार रिक्वेस्ट एंड एडभाइस प्रत्येके जानी तो यह तीनटे भयस कि देखो प्रथम देखे नहीं अर्डार अर्डार कि भाव है डुईट बापेन द डोर चेन्ज द भयस बोलते बारो शाट द डोर यहाँ क्षेत्र लेट दिए जो तुम्हारे सबजेक्ट हमें बोलते मैं एखे तो सबजेक्ट उज्ज था भार्ट प्लस सबजेक्ट भार्ट प्लस सबजेक्ट तो से क्षेत्र में वसटा कम लेट प्रथम लेट बस अबजेक्टा तपर बी तर भार्वे थार्ड फर्म एखे बैटाइर गल्प नहीं डुईट लेट इट बी डान क्लोज द डोर लेट द डोर बी क्लोज चेन्ज द भयस लेट द भयस बी चेन्ज एट अर्डार अर्डारे जो फर्मेट नेक्स्ट चले आ रिक्वेस्ट खूब सहज प्लिज थको जी इंगलिस वार्डे जब इंगलिस लैंगुएजे जो आप रिक्वेस्ट करी तक प्रथम एक प्लिज शब्द एड करी प्लिज डु इट प्लिज गिव मि ए ग्लस अफ व्टर प्लिज लेंड मि योर बुक यहाँ क्षेत्र तुम्हें देखो प्लिज प्रथम थक तो यार नियम हम प्लिज डा उठे जाए बदले पैसिव बस यू आर रिक्वेस्टेड टू है यू आर रिक्वेस्टेड टू खूब सहज यू आर रिक्वेस्टेड टू बाकी सेम हमें जी बी प्लिज गिव मि ए ग्लस अफ व्टर कि यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मि ए ग्लस अफ व्टर प्लिज लेंड मि योर बुक यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मि योर बुक प्लिज डु इट यू आर रिक्वेस्टेड टू डु इट एडभाइस देखो एडभाइस मान को उपदेश जो जीवन साथ बड़ो अर्थे ह्वाट इज द डिफरेंस विटुईन अर्डर एंड एडभाइस अर्डर जानने छोटो खाटो को पेटी व्यापारे अर्डर है क्योंकि एडभाइस मान हम जीवन साथ कानेक्टेड तो से क्षेत्र में क्या है रखते हैं ये दूरकम भाव करा जाए यू आर एडभाइस टू वो छो अर्डर यू आर अर्डर टू एर जे रखम अपशन आस तुम सरकम भाव आन्सार कर क्योंकि बसिभाग क्षेत्र में शुड भी दिए वार्ब प्लस अबजेक्ट एटाई क्या भावे करते हैं अबजेक्ट प्रथम चले तर शुड बी प्लस भार्व थार्ड फर्म टेल द ट्रुथ कि द ट्रुथ शुड बी टोल्ड ओबे योर पैरेंट्स योर पैरेंट्स शुड बी ओबेड सर एट तो अन्य भाव पढ़े यू आर एडभाइस टू ओबे योर पैरेंट्स यू आर एडभाइस टू टेल द ट्रुथ अवश्य है से कम तुम चयस आस एम सी किऊ तो कीरकम अपशन दीचे से रकम भाव तुम्हें कर तो यही हे इम्पारेटिव सें एरपे जो पार्ट करब से हे वस उथ डबल अबजेक्ट दूटो अबजेक्ट दिए जो वयस से भाव करब है ना से इंगलिस पढ़ान देखो दुटो के इंगलिस दुटो अबजेक्ट हि टीचे सास इंगलिस तो एक क्षेत्र में क्यों सिसटेम आज सिनटैक्स प्रथम देखे नब सबेक्ट प्लस वार्व प्लस अबजेक्ट वन अबजेक्ट टू अबजेक्ट वन अबजेक्ट टू एटे भयस कर समय के देखो दोटो अबजेक्ट जेहत को सर आगे नहीं आसब हि टीचे सास इंगलिस सेंटेंस आगे इंगलिस नहीं आसब ना आगे आसता नहीं आसब तो यार सिसटेम हे मने रखे एट सब समय तुम्हें जेटा नहीं आसते हैं से प्रथम फार्ष्ट अबजेक्टा के लिए जाओ एट बेस्ट पद्धति हि टीचे सास इंगलिस सिनटैक्स से प्रथम अबजेक्ट वन नहीं आसो अबजेक्ट वन तरजिलरि भार्व भार्वर थार्ड फर्म तपर अबजेक्ट टू नहीं जाओ तर ब्लस सबजेक्ट हो गो हि टीचे सास इंगलिस की टट इंगलिस बिम सी गिफ्टेड मि ए लैपटप सी गिफ्टेड मि ए लैपटप लैपटप गिफ्ट कर आई वज गिफ्टेड ए लैपटप बार ये जो करो ये मन भलो है डबल अबजेक्ट थक प्रथम फार्ष्ट अबजेक्टा के लिए जाए तो देखो एरपर हम कोशी पेशिव कोशी पेशिवटा कि क्वाशी पेशिव मान हम लुक्स लाइक पेशिव बाट एक्चुअलि एक्टिव आप प्रत्येके जी हानी टेस्ट सुइट एकदम छोटो के आसि तो यार फर्मेटा कीरकम आज प्रथम हम सबजेक्ट प्लस वार्व से जो टेंसे थकते भि ओन थे भि टूओ थे प्लस कमप्लीमेंट अबजेक्ट नए से क्षेत्र में कि है से ही क्षेत्र हे तुम्हें करते सबजेक्ट प्लस अबजिलरि प्लस वही कमप्लीमेंटा तर एक हुएन इट इज हुएन इट वज इटा ना बस अन्न जो प्रणाउन होते 
যদি মানুষ থাকে তখন হি সি এরকম কিছু প্রোনাউন লাগাতে হবে তারপর ভার্বের থার্ড ফর্ম আমি যদি বলি হানি টেস্ট সুইট এটা কি হবে হানি ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড আমি হয়তো বললাম দ্য স্টোন ফেল্ট রাপ দেখো পাস করে দিয়েছি তখন কি হবে দ্য স্টোন ওয়াজ রাপ হোয়েন ইট ওয়াজ ফেল্ট হবে কিনা দ্য স্টোন ওয়াজ রাপ হোয়েন ইট ওয়াজ ফেল্ট তো এই হচ্ছে গিয়ে কোয়াশি পেশি এরপরে আমরা দেখে নেব ভয়েস উইথ ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ মানে টু থাকবে এই রকম টু দেওয়া যদি একটা সেন্টেন্সে টু থাকে এটার ভয়েস কিভাবে করতে হবে দেখো এটার সিনট্যাক্সটাকে দেখে নেব সাবজেক্ট প্লাস অকজিলারি প্লাস টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কারণ আমরা প্রত্যেকে জানি টু এর পরে সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম লাগে তারপরে অবজেক্ট এটাকে ভয়েস কিভাবে করব অবজেক্ট আগে চলে এলো অকজিলারি তারপরে টু তারপরে বি ভার্বের থার্ড ফর্ম বাই প্লাস সাবজেক্ট আমি যদি বলি আই এম টু ডু ইট এটা কি হবে ইট ইজ টু বি ডান বাই মি মনে রাখবে টু থাকলে একটা বি লাগছে আর ভার্বের থার্ড ফর্ম নাথিং এলস আর কিছুই নয় টু থাকলে একটা বি লাগছে ভার্বের থার্ড ফর্ম বাকি সেম কোনো আর নতুন ব্যাপার কিছু নয় এরপরে আমি যে জায়গাটাতে আসবো সেটা হচ্ছে এটা এমন একটা পার্ট ভয়েসের যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বারবার বিভিন্ন পরীক্ষা সে ডাব্লিউ বিপি বলো বা ডাব্লিউ বি শেষ বলো সে পিএসসি বলো বা ইউপিএসসি বলো যে কোনো ধরনের এক্সামে প্রতিটা ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা এই জায়গা থেকে আসে যে কিছু ভয়েস আছে যেগুলোতে বাই বসে না ভয়েস উইদাউট বাই আমরা যেটা জানি ছোট থেকে পড়ে এসেছি সেটা হচ্ছে নো এর পরে বাই বসে না আই নো ইম হি ইজ নোন টু মি কিন্তু কেবলই কি নো না আরো প্রচুর শব্দ রয়েছে যাদের পরে তোমার হচ্ছে গিয়ে তুমি বাই বসাতে পারবে না আমি একদম প্রথমে বলেছিলাম যে সব ক্ষেত্রে কিন্তু বাই বসে না তো এখন সেটা আমরা দেখে নেব কোথায় কোথায় বাই বসে না তো চল এটা আমার এটা টাইটেল হচ্ছে ভয়েস উইদাউট বাই প্রথমে যেটা হচ্ছে নোন টু তুমি বলতে পারো সারপ্রাইজ অ্যাট কি হবে নোন টু সারপ্রাইজ অ্যাট অ্যামাজ অ্যাট অ্যাস্টনিস্ট অ্যাট অ্যামাজ অ্যাট মানে কি বিস্মিত হওয়া অ্যাস্টনিস্ট চমকে যাওয়া একই জিনিস সারপ্রাইজ মানেও চমকে যাওয়া স্টার্টল অ্যাট হতচকিত চমকে যাওয়া ভেক্সড অ্যাট রাগান্বিত ক্রুদ্ধ বলতে পারো অ্যানয়েড অ্যাট অ্যাট যখন বসবে তখন হচ্ছে কোনো বস্তু অ্যানয়েড উইথ মানে কোনো পার্সন তুমি বলতে পারো অ্যাম্বডিড ইন আর কি ক্র্যামড উইথ মন দিয়ে শুনবে গ্রোন ইন গ্রো জন্মায় দার্জিলিং গ্রোজ টি রিসেন্ট কোনো এক্সামে এসছিল সেক্ষেত্রে কিন্তু গ্রোন বাই হবে না গ্রোন ইন হবে ডেকোরেটেড উইথ ফিল্ড উইথ ওর্নামেন্টেড উইথ এনগাল্ট ইন মানে গোগ্রাসে গিলে খাওয়া এটা কিন্তু ফায়ারের ক্ষেত্রে হয় ফায়ার এনগাল্ট দ্য বিল্ডিং তখন হবে দ্য বিল্ডিং ওয়াজ এনগাল্ট উইথ ইন ফায়ার না বাই হবে না টায়ার অফ তো এই সমস্ত শব্দগুলোকে ভালো করে দেখে নাও দরকার হলে খাতায় নোট ডাউন করে নাও এই সমস্ত শব্দগুলোর সাথে বাই বসবে না মনে রাখতে হবে এদের সাথে অন্য প্রিপোজিশন বসে কেন এগুলো হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ফিক্সড প্রিপোজিশন ইউ কান্ট সেপারেট দেন তুমি চাইলেও এদেরকে সেপারেট করতে পারবে না এখানে দেখে নাও যেটা রয়েছে ফায়ার ইন গার্ল্ড দ্য বিল্ডিং দ্য বিল্ডিং ওয়াজ ইন গার্ল্ড ইন দ্য ফায়ার এরপরে দেখো ভয়েস উইদাউট অবজেক্ট কোনো অবজেক্ট নেই নর্মাল এটা কন্টিনিউস এর ফর্ম আমরা বলি না যে বুক ইজ প্রিন্টিং দ্য বুক ইজ প্রিন্টিং এই ধরনের যে সেন্টেন্স এর ভয়েস তো এখানে সিস্টেমটা কি সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার বা ওয়াজওয়ের বা যে কোনো অন্য কোন তোমার হচ্ছে গিয়ে অক্সিলারি ভাব প্লাস ভার্বের আইনজি এটাকে আমি কিভাবে ভয়েস করব এটার ভয়েস হচ্ছে সাবজেক্টটা বসে গেল তারপরে কি হচ্ছে অক্সিলারিটা টেনস অনুযায়ী যেরকম প্রশ্নে আছে সেরকম অনুযায়ী বসছে তারপর একটা বিং বসবে অলরেডি আমরা কন্টিনিউসে সেটা আলোচনা করেছি প্লাস ভার্বের থার্ড ফল হয়ে গেল দ্য বুক ইজ প্রিন্টিং কি হবে দ্য বুক ইজ বিং প্রিন্টেড খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে আছে দ্য বিল্ডিং ইজ বিল্ডিং খুব ইন্টারেস্টিং ট্রিকি একটা ভয়েস প্রথমের বিল্ডিংটা হচ্ছে নাউন পরেরটা হচ্ছে ভার্ভ তাহলে এটা কি হবে বিল্ডিং মানে বিল্ডের আইএনজি ফর্ম তার থার্ড ফর্ম কি বিল্ড তাহলে কি হবে দ্য বিল্ডিং ইজ বিং বিল্ড তো এটা হচ্ছে গিয়ে একটা সেগমেন্ট চলে আসছে নেক্সট ভয়েস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অনেক সময় থাকে না ইমিডিয়েট ভার্বটার পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন দিয়ে দেয় সেই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমি যদি এটা সিনট্যাক্স বলি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ যে কোনো ফরম্যাট থাকতে পারে তারপরে প্রিপোজিশন 
প্লাস অবজেক্ট সেই ক্ষেত্রে কি হবে অবজেক্ট আগে এলো অক্সিলারি ভার্ভ যে কোনো টেন্স অনুযায়ী বসবে তারপরে ভার্ভের থার্ড ফর্ম তারপর ওই যে প্রিপোজিশন যেটা ভার্ভের সাথে ছিল ওটা বসবে তার সাথে আবার বায়ু বসবে এটাই সবাই ভুল করে ওই প্রিপোজিশনটা বসিয়ে দেবে বায়ু বসাবে না তখন ভুল হয়ে যাবে এটা মাথায় রাখতে হবে ওই প্রিপোজিশন বসছে আবার বায়ু বসছে প্লাস যেরকম ওটা সাবজেক্টটা যেরকম এখানে অবজেক্ট হবে সেটা হয়ে গেল তাহলে এইটা হচ্ছে ভয়েস উইথ ফিক্স প্রিপোজিশন বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এর পরে যে ভয়েস রয়েছে সেটা বিভিন্ন ধরনের এটা আমি কোনো নিয়মে ফেলছি না এগুলো এক একটা সিং মানে সিঙ্গেল ডিস্টিংগুইসড বলতে পারো একটা পার্ট তো এটা আমরা জাস্ট একটা উদাহরণ দেখলেই বুঝে নিতে পারবো গোয়িং টু দিয়ে ভয়েস হয় আই এম গোয়িং টু ওপেন এ শপ নাথিং এলস গোয়িং টু তার কোনো পরিবর্তন হবে না গোয়িং টু তারপরে এটা টু থাকলে আমি অলরেডি বি বলেছিলাম বি বসবে ভার্বে থার্ড ফর্ম আই এম গোয়িং টু ওপেন এ শপ এটা কি হবে এ শপ ইজ গোয়িং টু বি ওপেন বাই মি মনে রাখবে এটাতে কিন্তু গোয়িং টু টার কোনো পরিবর্তন হলো না নাথিং এলস বাকি সেম গোয়িং টু টার কেবল পরিবর্তন হলো না বাকি যা যেরকম শিখেছো সেরকমই নেক্সট পিপুল কল সুভাষ নেতাজি এটাও ডবল অবজেক্ট বলতে পারো সুভাষ ওয়াজ কল নেতাজি বাই পিপুল আরেকটা হয় পিপুল সেট পিপুল সেট দিয়ে তারপর একটা এমন সেন্টেন্স দিল যেটার ভয়েস হবে না পিপুল সেট সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট পিপুল সেজ সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট এই ক্ষেত্রে কি হবে ইট ইজ সেট বাই পিপুল তারপরে সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট কোনো বাকি চেঞ্জ নেই কেবল পিপুল সেট হিস্ট্রি সেজ এই ক্ষেত্রে ইট ইজ সেট বাই হিস্ট্রি ইট ইজ সেট বাই পিপুল এটা মনে রাখবে এইভাবে হয় আরেকটা ভয়েস হ্যাভ তারপরে হচ্ছে গিয়ে তোমার একটা সাবজেক্ট থেকে গেল তারপরে ভার্ভেক থার্ড ফর্ম হ্যাভ দিস লক ব্রোকেন এই ক্ষেত্রে হবে গেট সামওয়ান সেন্টেন্সের শুরুতে আসবে প্রেসিভ করার সময় গেট সামওয়ান তোমাকে দিতে হবে গেট সামওয়ান তারপরে টু তারপরে ভার্ভেক প্রেজেন্ট ফর্ম টু এর পরে তো প্রেজেন্ট হবেই তারপরে অবজেক্ট যদি বলে হ্যাভ দিস লক ব্রোকেন এটার আনসার কি হবে গেট সামওয়ান টু ব্রেক দিস লক যদি বলে হ্যাভ দ্য কার পেন্টেড এটাও পরীক্ষাতে আসে হ্যাভ দ্য কার পেন্টেড এটা কি হবে গেট সামওয়ান টু পেন্ট দ্য কার সবশেষে বলি তোমরা প্রত্যেকেই ক্লাসটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবে দরকার হলে খাতায় নোট ডাউন করে নেবে এবং আমরা কিছু প্র্যাকটিস দিচ্ছি এই যে এটা পুরো ক্লাসটা করলে এর উপর থেকে একটা প্র্যাকটিস যে কি ধরনের ইয়ে তুমি করতে পারছো কিনা তো সেটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সেটার আনসার অবশ্যই কমেন্ট বক্সে দেবে আমি পরবর্তী ভিডিওতে তার আনসারগুলো দিয়ে দেবো বা কমেন্ট বক্সে তোমাদের আনসারগুলোকে ক্লিয়ার করে দেবো আবারও বলবো আমাদের এই ক্লাসগুলোকে যদি ভালো লেগে থাকে এই চ্যানেলটা যদি তোমাদের কোনো উপকারে লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং হাজারো ক্লাস হাজারো চ্যানেলের ভিড়ে আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটা যাতে হারিয়ে না যায় তাই অবশ্যই যে অল নোটিফিকেশন বেল যে আইকন রয়েছে সাবস্ক্রাইবের সেটা অবশ্যই প্রেস করে দেবে অসংখ্য ধন্যবাদ